కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ గారి భవిష్యత్తు లక్ష్యం ఏంటి అసలు మంచి రాజకీయ నాయకుడిని ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలనేటువంటిది ఒక తీవ్రమైన కోరిక సార్ ఇందులో భాగం కింద ఎప్పుడు ధనం కానీ వేరే రకమైనటువంటి కానీ నన్ను డైవర్ట్ చేసేవి అనేటువంటి ఒక చెడ్డ పేరు మోసుకునేటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉండకూడదు అనేటువంటిది ఒక కోరిక పదేళ్ళ తర్వాత నా ఇంటర్వ్యూ నేను ఇవాళ ఇంటర్వ్యూని పదేళ్ళ తర్వాత పదిహేళ్ళ తర్వాత చూసుకున్నప్పుడు అన్ని ఆశయాలతో అన్ని ఆలోచనలతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది నేను ఇలా కరప్టర్ లీడర్ కింద మిగిలిపోయిన ఏంటి అనేటువంటి దౌర్భాగ్యం అది లేకుండా బతికితే చాలు అంటే హెయిర్ అండ్ హెల్దీగా ప్రతి రాజకీయ నాయకుడికి కొన్ని అవకాశాలు వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఒక వ్యాపారం పెట్టుకోవడానికో ఒక బ్యాంకులో తెచ్చుకో రకరకాల అవకాశాలు అయితే వస్తాయి అధికారంతో పాటు అవకాశాలు వస్తాయి ఆ అవకాశాలతో పాటు అవకాశ దుర్వినియోగం కూడా వస్తుంది సార్ సో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ప్రగ్రెసివ్గా చెప్పిన స్పీచ్ నేను చూసుకుంటే కమ్సగా ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అప్పుడు అన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పి ఇప్పుడేంటి కళ్యాణ్ దిలీప్ ఐదు వేల కోట్ల స్కామ్లో ఉన్నాడు వెయ్యి కోట్ల స్కామ్లో ఉన్నాడు అని పేరెందుకు మోసుకున్నాం అనేటువంటి అదే బయటికి చెప్పకపోయినా అప్పటికప్పుడు కవర్ చేసుకున్న పరిస్థితులకి లోపల తొలుస్తుంది కదా సార్ అలా బతకలేకపోయినా లైన్ మీద అని సో ఆ రకమైన చప్పలత్వం లేకుండా ఉండాలి అన్నది ఒక లక్ష్యం ఇంకా 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 రాజకీయంగా ఏ పదవులు ఏ పందేరాల్లో ఉంటాం ఎక్కడికి వెళ్తాం అనేది నా చేతిలో లేదు కదా సార్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు అనుకోండి సార్ సార్ నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు కేబినెట్లో మినిస్టర్ అవ్వాలన్నాను అనుకో అది నా చేతులు ఉండే అంశం కాదు కదా సార్ ఎన్నో అంశాలు కలిసి రావాలి ఎంతో పెద్ద ప్రయాణం సద్దాగా జస్ట్ లైక్ దిస్ అయితే అయిపోం కదా సార్ బోలను దెబ్బలు తినాలి ఇంకా బోలను ఎదుర్కోవాలి ఇంకా అప్పుడు నిలబడితే ఎక్కడికి వెళ్తావు తెలిస్తే వెళ్ళాలి నిలబడకుండా ఒక సమాధానం చెప్పండి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడం చాలా కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవండి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఉన్నాడు కాబట్టి వెంటనే వెళ్ళి కలుస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలవడం వారంకో రెండు వారాలకు అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుంది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కలవాలంటే సంవత్సరాల తరబడి వేచి చూడాల్సింది ఎందుకంటే దిలీప్ శంకర్ గారికి నాలుగేళ్ళు పట్టింది సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటి ఇగోయిస్తూ అనేవారు కూడా లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఉదాహరణకి ఆ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ రాజకీయాలు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్ పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడం కష్టమైన వాళ్ళు అందరూ కళ్యాణ్ అన్న ఎక్కడ ఉన్నావు అంటారు పలానా చోట ఉన్నాను అంటారు నన్ను వచ్చి కలిసి వెళ్తారు నాకు జనాలు కలవడం ఒక ఆసక్తి మేమంతా సెలబ్రిటీసు స్టార్సు కాదు కదా సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆల్మోస్ట్ యూత్ కాంగ్రెస్ పీసీసీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంటే వాళ్ళ తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆయనకు ఆ చరిష్మ అనేటువంటిది డెవలప్ అయింది క్రమేపీ అది ఒక సెపరేట్ స్టోరీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే కాలేజీ డే పాలిటిక్స్ బీఫామ్ కోసం అప్పుడులో మర్రి చంద్రారెడ్డి గారు నెల సంజయ్ రెడ్డి గారు టైంలో కింద మీద పడతాం ఇందిరా కాంగ్రెస్ నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు టికెట్ వస్తే మెయిన్ కాంగ్రెస్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు టికెట్ తెచ్చుకోవడం కింద మీద పడిన వాళ్ళు మాకు ఎలా ఉంటుందంటే జనాలను కలవాలా నలుగురు సమస్యలు పరిష్కరించాలా అందుబాటులో ఉండాలా ఫోన్ చేస్తే ఎత్తాలా ఈ టైప్ వేవరింగ్ ఉంటుంది సార్ ఈ వేవరింగ్లో ఉండేవాళ్ళం ఈజీ అవుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి వ్యక్తి సెలబ్రిటీ స్టేటస్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి జనాలను చూసి రకరకాల పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తికి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉంటాయి సార్ ఆ ఒక్క అంశం మీద ఇంకా సీరియస్ పాలిటిక్స్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మొన్నటి దాకా అందుబాటు అనేటువంటిది కొంత కఠినకరం అనేటువంటి ప్రచారాలు జరిగినవి తప్ప హెయిర్ అండ్ హెల్దీగా ఇప్పుడు మా పార్టీకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవాలనుకున్నా అక్కడ మాకు కలిగిన సత్యప్రసాద్ గారు అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారు వెళ్ళి అపాయింట్మెంట్స్ గురించి చెప్పగానే ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకుంటే రేడియట్ మీరు వచ్చి కలవాలి కూడా చెప్పేస్తారు మీరు రేపు కావాలంటే రేపు పొద్దున్న నాగరాజు గారు మీ పేరు మీద నేను కలిగిన సత్యప్రసాద్ గారి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ రాపిస్తా పలానా డేట్కి మీ నెంబర్కి కాల్ చేస్తారు మీరు వెళ్ళి సాధన కలవాలి ఇట్ ఈస్ దట్ ఈజీ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈజీ నౌ టు మీట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ బికాస్ నౌ హీస్ ఇన్ టు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ సార్ ప్రజలను కలవకుండా మేము రాజకీయ అట్టా చేస్తాం సార్ చిన్నవాళ్ళు చెప్పినా పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా ప్రత్యర్థులు చెప్పినా కోర్టులు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అందరు మాటే నాలే చివరికి ఎలాగో మనం తోచిన అనేది మనం తీసుకుంటాం అందులో వచ్చిన క్రక్స్తో నవ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు మీట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ ఫాల్స్ మిత్ స్ప్రెడ్ బై అవర్ హేటర్స్ నాకు ఒక చిన్న అనుమానం ఉంది అది క్లియర్ చేస్తే ఇక ముగించేస్తాము చెప్పండి సార్ కళ్యాణ్ దిలీప్ సుంకర్ కదా అంటే అది మీ తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు కళ్యాణ్ చాలా మంది ఉన్నటువంటి అపోహ నా టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికెట్లు నేను ఫేస్బుక్ లో పెట్టా టెన్త్ క్లాస్ ఎప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరంలో చేసుకున్నాను సార్ అప్పుడు నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నేను అప్పుడప్పుడు కృషి సినిమా చూడడమే నా నామకరణం
నాకేమో దిలీప్ చక్రవర్తి అని పెట్టారు కళ్యాణ్ అనేటువంటిది జాతక రీత్యా నాకు చిన్నప్పుడు పెట్టినటువంటి పేరు సార్